Hola. Hi, uh, is this Ruben? Hola. ¿Sos Ruben? Sí, soy yo. ¿Cómo estás? Ok, how are you doing, man? Ok, ¿cómo te va? Bien. ¿Podés, por favor, presentarte a nuestra audiencia? Decirles quién sos y las bandas en las que estás o estuviste. Well, that may take a long time, but I will do the quick version. Um, Eso podría tomar mucho tiempo, pero voy a dar la versión rápida. My name is Danny Lilker, and I play in Nuclear Assault, who will be in Buenos Aires. Mi nombre es Danny Lilker, y toco en Nuclear Assault, que va a estar en Buenos Aires. I have also played in Brutal Truth, Banthrax, S.O.D. I'm in a couple of local bands where I live called Nocturnal Hellstorm and Blurring that play black metal and grindcore. También toqué en Brutal Truth, Anthrax, S.O.D. Estoy en un par de bandas locales donde vivo, llamadas Nocturnal Hellstorm y Blurring. Toco death metal y grindcore. And I play in Venomous Concepts and sometimes in Lockup. I'm just a busy fucking guy. También en Venomous Concept, algunas veces estoy encerrado. Soy un tipo ocupado como la puta. Bueno, pero esto podría cambiar, Dani, según tus últimos anuncios. ¿Vas a dejar la música o solo algunas bandas, solo los tours? Well, I'm just, I wanted to slow down. When I said I was retiring, maybe that was an exaggeration because I wanted to stop playing full time with Brutal Truth because I don't want to record and tour and be in this cycle in this washing machine forever. Solo quiero bajar un poco la velocidad. Cuando dije de retirarme, tal vez haya sido una exageración, porque quería dejar de tocar full time con Brutal Truth, porque no quiero grabar y salir de gira y estar en ese loco lavarropas para siempre. So, this was a good way to do it, not offend anybody. But with the nuclear assault stuff, meanwhile, the Facebook had got all these hits like, oh, Danny's retiring, but you should still do some more nuclear assault, and you know. Come to Argentina, you fuckers, and stuff like that, so... Y esa fue una buena manera de hacerlo, sin ofender a nadie. Pero con lo de Nuclear Assault, el Facebook empezó a llenarse de cosas como Hey, vas a retirarte, deberías hacer algo más con Nuclear Assault, vengan a Argentina, hijos de puta, y cosas así. We said, okay, we're going to make a plan that's not going to be permanent. We're just going to uh, do a bunch of shows this year, and then... We'll see if we're going to do anything else, but the idea is, for the definition of final assault, that we're not going to come back somewhere. So, even though it took 30 years to come there, this will probably be the first and last show, so that I'm sorry for. Entonces dijimos, vamos a planear algo. No será permanente. Haremos un montón de shows este año, y después veremos si vamos a hacer algo más. La idea es que sea definitivamente el asalto final, the final assault y que ya no vamos a volver. Aunque nos haya llevado 30 años llegar a algún lugar, probablemente será el primer y último show. Así que lo lamento. Danny, vos comenzaste con este tipo de música en los inicios de los 80. ¿Ha cambiado mucho el negocio de la música desde entonces? Well, the business has definitely changed because of techno evolving technology that's good and bad. Um, It used to be you had your record labels who would give you a bunch of money to go into the studio and record at an analog studio and then uh, you sold records because nobody was downloading them or anything and uh, you went on tour. El negocio definitivamente ha cambiado porque la tecnología ha evolucionado. Eso es bueno y es malo. Antes tenías tu sello discográfico que te daba el dinero para que fueses al estudio para grabar y después vendías los discos porque nadie bajaba nada y después salías de gira so now you're still going on tour and you're still releasing music but the technology has changed now and you have to be ready for that so we understand that we make a new EP pounder and that I'm sure it's already available on these torrent sites where people can take it for free ahora seguís saliendo de gira y seguís lanzando música pero la tecnología ha cambiado y tenés que estar preparado para eso. Nosotros entendemos que hemos hecho un nuevo EP, Pounder, y estoy seguro de que ya está disponible para descarga, y la gente lo consigue gratis. But there's also been a good reaction about this, where people come up, at, if you're smart enough to have recorded material at your merchandise stand, people come up and go, I could have downloaded this, but I wanted to support you, so here I'm going to buy it, so... Pero esto, además, ha sido una buena reacción. Si sos lo suficientemente astuto para tener el material grabado en tu stand de merchandising, 
la gente puede decir, yo puedo bajar esto, pero quiero apoyarlos, así que voy a comprarlo. Um, the good part about technology now is that uh, it's easier to record. You know, if you know what you're doing, you can record a lot of stuff just without having to go to a big expensive studio. I mean, of course, it's digital and it sounds a little different, but it's certainly more convenient. Lo bueno de la tecnología es que ahora es más fácil grabar. Si sabes lo que haces, podés grabar mucho material sin tener un buen estudio. Por supuesto, es digital, suena un poco diferente, pero ciertamente es más conveniente. Y dejando de lado el negocio, la música en sí, ¿te parece que también ha cambiado mucho? Well, sure. I mean, yes and no. I mean, if you're talking about thrash metal, that nuclear assault plays, that is still enjoying a lot of strength in the scene. Maybe that's when bands like Municipal Waste came up over 10 years ago and were, you know, playing thrash metal the way people did in the 80s. Bands like us can still come out and there's people coming to see us who are like 19 years old who weren't even born. Seguro. Sí y no. Quiero decir, si hablas del thrash metal, lo que toca Nuclear Assault, aún disfruta de mucha presencia en la escena. Muchas bandas aparecieron hace más de 10 años tocando thrash metal como lo hacían en los 80, con gente de 19 años que ni siquiera había nacido. Yeah, I mean, uh... As far as music in general, extreme music, well, I mean, you know, you didn't have extreme grindcore in 1985, maybe the very beginnings of it, but not what it became yet later, so... Y creo que la música extrema en general no había grindcore extremo en 1985, tal vez apenas sus inicios, pero no aún en lo que se convertiría más adelante. So then you look at black metal, you had Hellhammer and Bathory, and then... These bands from Norway and Sweden are playing twice as fast in the 90s, so... Miremos el black metal. Hellhammer, Battery, esas bandas de Noruega y Suecia tocando dos veces más rápido en los 90. No quiero molestarte, Dani, hablando del pasado, pero estoy hablando con vos, que tenés una larguísima trayectoria y es inevitable. ¿Puedo preguntarte sobre bandas en las que estuviste anteriormente? Um, sure, no problem. Seguro, no hay problema. Decime, Dani, ¿qué recordás de haber estado en Antrax? Well, that was a long, long, long time ago, so it's hard to remember stuff from over 30 years ago. But basically, uh, that was an exciting time, because as we evolved from a neighborhood band to uh, a band that was serious and was one of the first thrash metal bands, this was a very exciting time, because there was a very new type of music and there were no rules or not much for influences. Bueno, eso fue hace mucho tiempo. Tengo que tratar de recordar cosas de hace más de 30 años, pero básicamente fue un tiempo apasionante en el que evolucionamos de una banda de barrio a una banda seria. Fue una de las primeras bandas de Trash Metal. Fue un tiempo apasionante porque era un tipo muy nuevo de música. No había reglas, no teníamos muchas influencias. Tenías influencias, pero lo hacías más rápido. This was um, a really cool time, except of course when they told me to leave, but then I formed my own band, and that's why I'm coming to Argentina. <laughs> but it, yeah, I just remember it being quite exciting because it was all very new. You know? Fue un tiempo genial, excepto por supuesto cuando me dijeron que me vaya. Entonces formé mis propias bandas y es por eso que estoy yendo a Argentina. Recuerdo que fue apasionante porque todo era muy nuevo. ¿Y qué recordás, Danny, de Brutal Truth? Well, Brutal Truth, uh, there's lots of good memories from that. You know, again, almost the same thing, where grindcore was still a kind of new form of music, and we did our version of it. You know, as Americans, most of the bands, I mean, enforced besides Terrorizer and Repulsion and stuff, most of the bands, you had Napalm Death and Carcass, Brutal Truth. Tengo buenos recuerdos de eso. De nuevo fue casi lo mismo. El grindcore era como un tipo nuevo de música. Nosotros hicimos nuestra versión de él. Casi todos en la banda estábamos influenciados por Terrorizer. La mayoría de las bandas estaban Naval Death y Carcass. So we did our own thing and it came out really fast and uh, that's yeah, it's almost the same thing. It was new and exciting and you just do what the fuck you want. And it was lots of fun, but I got tired of it eventually. 
hicimos lo nuestro y salió muy rápido. Y sí, casi lo mismo, era nuevo y apasionante y simplemente hacíamos la mierda que queríamos. Fue muy divertido, pero eventualmente me cansé de eso. La última banda sobre la que te pregunto es S.O.D., SOT para nosotros. Ah, well, S.O.D., it happened so quickly. That was something where we, our original approach, we had no idea that it was going to get so popular. We just said, you know, Scott called me and said, you know, uh, I think it was his way of saying we fucked up by throwing you out of Anthrax and I think he still wanted to play with me again in some kind of situation, so... S.O.D. ocurrió muy rápido. Eso fue algo en lo que en nuestro primer acercamiento no teníamos idea de que sería tan popular. Scott Ian de Anthrax me llamó y me dijo algo. Yo creo que fue su manera de decirme que la cagaron con Anthrax y aún querían tocar conmigo, o de nuevo en alguna situación. Anyway, so yeah, we're gonna do some hardcore stuff. It's just gonna be for fun. You want to be involved? I know you play this stuff and enjoy it. And I said, sure, sure. And we just wrote some stupid shit. He had some stuff written already, and then we wrote more, and then. Scott and I wrote the most obnoxious lyrics. We just wanted to uh, piss people off. It was wasn't really heartfelt. It was just supposed to be controversial. And then y me dijo, vamos a hacer algo de hardcore. Será solo por diversión. Vos vas a estar involucrado. Sé que vos tocas eso y te gusta. Y yo le dije, seguro. Escribimos alguna mierda estúpida. Ya habían algunas cosas escritas. Escribimos más. Solo queríamos hacer enojar a la gente. No fue difícil. Se supone que seríamos controversiales. We rehearsed a few times and record three days, mix one day, and then boom, all of a sudden uh, people are like, holy shit, what the fuck is this? So we did some shows, but we couldn't keep going because the other Anthrax guys were getting a little mad about it. So then we just did shows occasionally, but uh, I have good memories from that. It was fun and uh, had some great shows. Ensayamos algunas veces, y grabamos en tres días, mezclamos en un día y después ¡BOOM! De repente la gente decía, ¡A la puta! ¿Qué mierda es esto? Hicimos algunos shows, pero no pudimos seguir porque los otros tipos de Anthrax se pusieron un poco furiosos por eso. Así que terminamos. Pero tengo buenos recuerdos de eso. Fue divertido y tuvimos algunos shows grandiosos. Seguimos con la entrevista, Dani. Vos sos conocido por el uso de distorsión en el bajo. Cuando empezaste a usar la distorsión, ¿era algo común en la escena del metal? Well, it was certainly being used with more hardcore bands and then of course, you know, there's like Venom and Motorhead and stuff like that. But I had the influences, yes, yeah, so of like the sounds like that Kronos had from Venom, but then also really important was the sound of Rainy from Discharge, the original bass player. Mm. Ciertamente venía siendo usado más en bandas de hardcore. Y además, por supuesto, en bandas como Venom y Motorhead. Y yo tuve esa influencia del sonido de Kronos de Venom, pero además fue muy importante el sonido de Rainy de Discharge, el bajista original. So I took these influences, you know, Gnostic Front too, they had distorted bass and everything. So maybe uh, because SOD had such an impact and became so popular that maybe that was the first time a lot of people were exposed to distorted bass, but I certainly did not invent it. I just might have been the first person to um, have a lot of exposure to do it. Así que tomé estas influencias, y tal vez porque SOD tuvo ese impacto y se hizo tan popular, Tal vez esa haya sido la primera vez que tanta gente se haya enfrentado a un bajo distorsionado, pero ciertamente yo no lo inventé. Puedo haber sido la primera persona con mucha exposición en hacerlo. ¿Y cuál es tu manera de componer, Dani? Uh, composing is really just a very natural thing. Usually it's uh, something 
comes to me in my mind, and I say, this is cool, and then I have to figure out which bands he used it for. La composición realmente es algo muy natural. Usualmente, algo me viene a la mente y pienso, esto es cool, y tengo que decidir en qué banda sería útil. But, uh, usually, yeah, you can't force it out, you just have to, uh, wait for something to come. But then again, when we decided that Nuclear Assault was going to do the Pounder EP, we said, okay, we have to write some stuff, and I already had some stuff in my brain that would be perfect for Thrash. And then I just also just sat down and, uh, thought of some cool riffs that felt like the really old school stuff and just went for it. Usualmente no podés forzarlo. Tenés que esperar que algo venga. Entonces, cuando decidimos que Nuclear Assault haría el EP Pounder, dijimos, bien, tenemos que escribir algo. Y yo ya tenía algunas cosas en la cabeza que serían perfectas para el trash. Y solo tuve que sentarme y pensar en algunos riffs buenos que sonaran old school e ir por ello. Denny, vos no solamente tocas el bajo, ¿verdad? Well, I can play guitar. And I started playing piano when I was young, so I mean, that's maybe not so useful in metal. That's kind of metal I play, though. Except in the black metal bands, I mean, I could show the keyboard as some idea. Bien, sé tocar la guitarra y comencé a tocar el piano cuando era joven. Tal vez no sea muy útil en el metal, en el tipo de metal que yo toco, excepto en las bandas de black metal en las que estoy. Puedo tocar el teclado y dar alguna idea. And a little bit of drums, not like a real drummer, just enough to, uh, I can program drums pretty well because I know how to use the right pattern so it sounds natural and everything. But that's mostly it. Un poco de batería, no como un verdadero baterista. Puedo programar baterías muy bien, sé usar los patrones correctos para que suene natural y todo eso. Y eso es todo. Yendo a Pounder, el nuevo EP de Nuclear Assault, ¿Estás satisfecho con el resultado? Oh, yeah. I think it sounds great. It's a very raw recording. It was just write some shit and go and record it and mix it in four days or so. And uh, I think the sounds of the music fits the uh, style of the music. Sí, creo que suena grandioso. Es una grabación muy cruda. Solo fue escribir alguna mierda, grabarlo y mezclarlo en cuatro días o algo así. Creo que el sonido encaja con el estilo de la música. Because... In the late 80s, we were on record labels that gave us lots of money to go in the studio and an almost waste time where this was a very direct punk rock approach and I think it uh, benefits the songs. Porque a fines de los 80, estábamos con sellos discográficos que nos daban mucho dinero para ir a estudios y perdíamos el tiempo allí. Este fue un acercamiento directo que creo que benefició a las canciones. ¿Y dónde grabaron y mezclaron Pounder? That was all done here where I live in Rochester, New York, because uh, also our guitarist Eric lives here, so it's easy to rehearse up here. Eric and I play in another band, so we have a rehearsal place, so when Nuclear comes up, when they fly up, then it's uh, very easy to do that, so we decided that there was a studio that I had been to before for other stuff that had a good price. Todo se hizo aquí donde vivo, Rochester, New York, porque también nuestro guitarrista Eric vive aquí, así que es fácil ensayar aquí. Eric y yo tocamos en otras bandas, entonces teníamos lugar para ensayar cuando salió lo de Nuclear. Era muy fácil hacerlo así. Hay un estudio aquí en el que estuve antes por otras cosas, tiene buen precio. And, uh, so we did it here in Rochester at a place called Black Dog Digital. And... Like I said, I knew the guy, the studio owner, so it went uh, very easy. So it was recorded and mixed there, and then it was mastered in Sweden, I believe. Así que lo hicimos acá en Rochester, en un lugar llamado Black Dog Digital. Como dije, ya conocí al dueño del estudio y fue muy fácil. Lo grabamos y mezclamos aquí y fue masterizado en Suecia, creo. Las canciones de Pounder suenan crudas. Nuclear Assault no está podríamos decir preso de la tecnología y la modernidad, ¿verdad? Well, um, I don't think that's what the music needs. Um, we know what we're doing as far as we've all been recording music for a long, long time and we don't need a producer to come in and go, it should sound like this, it should sound like that. We know what it should sound like, what fits with the music, so it was just, uh, it was really easy. No creo que eso sea lo que la música necesita. 
Sabemos lo que hacemos. Todos estuvimos involucrados en grabar música por mucho, mucho tiempo. No necesitamos un productor que vaya cada uno a decirnos, tenés que sonar de esta manera, tenés que sonar de esa manera. Sabemos cómo tenemos que sonar para encajar con la música. Y fue muy fácil. If the bass sound is perfect coming out of the amp, you just put a fucking microphone in front of it, and there you go. Cuando yo tenía 17 años, ya sabíamos qué puta estábamos haciendo cuando fuimos ahí. Si tenés buenos tonos, si el bajo suena bien al salir del amplificador, solo pone un puto micrófono adelante y ahí va. Última pregunta, Dani. Cuando miras atrás en el tiempo y ves estos 30 años de carrera, ¿estás contento con lo que hiciste? I'm 99% happy with everything I've, I've done. Um, a couple of Nuclear Assault albums that were really not so good was the last one I was on, Out of Order, in 1991, I think, because kind of the feeling was gone already and there were problems in the band, and I was just already doing Brutal Truth. 99% contento con lo que hice. Hay un par de álbumes de Nuclear Assault que no fueron tan buenos. El último en el que estuve, Out of Order, de 1991, creo. Como que parte del sentimiento se había ido. Había problemas en la banda y yo ya estaba en Brutal Truth. And then, our album of 2005, Third World Genocide, I think is a decent record, but it's definitely not so good and thrashy. So, besides these recordings, I have no regrets. Después, el álbum del 2005, Third World Genocide. Creo que es un álbum decente, pero definitivamente no tan bueno ni trasero. Aparte de estos discos, no me arrepiento de nada. Muchas gracias por tu tiempo, Dani. Te deseamos todo lo mejor para esta nueva etapa de tu vida que estás por comenzar. Chao. Ok, cheers, man. Thank you. Bye bye. Ok, saludos. Gracias. Chao.